Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tüccar varmış. Da bu barzo davno temu. Daleko stąd mieszkał sobie pewien kupiec. To był bardzo zaradny kupiec. Z jednego grosza potrafił zrobić fortunę. Gdyby mógł, gdyby chciał właściwie, mógłby monetami wyłożyć bruk. Ale tego nie robił. Uzbierał fortunę. Po jakimś czasie ciężko zachorował i zmarł, a cały majątek zostawił swojemu synowi. A syn był zupełnie niepodobny do ojca. Był... Trwonił majątek. Rozrzucał pieniądze na prawo i lewo. Monetami rzucał jak kaczki na wodę. A z banknotów robił samoloty. Miał wielu przyjaciół, którzy się do niego garnęli, bo był bogaty i lubili z nim imprezować. Ale pewnego dnia, kiedy już nie zostało mu nic ze spadku po ojcu, był goły jak święty turecki. Miał tylko jednego przyjaciela. Ten przyjaciel życzliwie mu doradził. Przyniósł skrzynię i mówi tak. Mój drogi, zabieraj swoje manatki i ruszaj w nieznane. Jedź gdzieś, gdzie nikt Cię wcześniej nie widział i zacznij wszystko od nowa. Dobre sobie, jak masz co spakować do kufra, do skrzyni, to pakujesz rzeczy. Ale nasz bohater nic nie miał. Miał tylko stare spodnie, szlafrok i parę papuci. Wsiadł więc sam do skrzyni. Schował się. Dotknął zamka. I wtedy poczuł, że skrzynia rusza się, że chrobocze, że szeleści, że unosi się powoli do góry. Ha! Leci! Latający kufer! Miał wieżę kościołów i ratusza, widział przechodniów i powoli odpływał do innych nieznanych mu krain, aż nagle, powoli zobaczył, że spadziste dachy zamieniają się w kopuły, że domy są niższe, że więcej gwaru, więcej kolorów i że strzeliste kopuły meczetów wyrastają przed nim. Gdzie był? Oto Istanbul, Konstantynopol, Miasto stu imion, oko świata. Iskudara gideri ten aldi da bir yağmur. Iskudara gideri ten aldi da bir yağmur. Yati vimin sedresi uzun etey çamur. Ja ty wimin setry si uzun etej czamur. I tak leciał nad dachami Stambułu i postanowił obniżyć lot. I wylądował w miejscu jakby parku, a opodal był bazar. I wszyscy sprzedawcy zachwacali, zachwalali swoje towary. Chodźcie, chodźcie, będę na chodźcie! Hałas i harmider! Ale gdzieś w kącie siedzi pewien człowiek, który mówił jakieś słowa, a ludzie słuchali i spijali te słowa z jego ust. Podszedł bliżej, okazało się, że jest to wędrowny opowiadacz, Meddach. I usłyszał taką oto historię. Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir balıkçı varmış. To było dawno temu. Daleko stąd mieszkał sobie pewien rybak. Miał żonę i kilkoro dzieci, małą łódkę i codziennie wypływał w morze, żeby zarzucić swoją sieć. I tę sieć zarzucał nie mniej i nie więcej jak trzy razy. A kiedy zarzucał sieć, to śpiewał swoją ulubioną piosenkę. 
gane gane mori gane 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 mori gane 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 mori gane hu o jaka była ciężka sieć ach jego stare kości trzeszczały zajrzał do środka i był rozczarowany to był zwykły stary but z kłabiącą podeszwą w środku jakieś kamienie. Nie będzie z tego kolacji. Wrzucił sieć z powrotem do morza, ale może jeszcze dwa razy zarzucić tę samą sieć. Gany, gany mori, gany, gany, gany mori, gany, gany, gany mori, gany, Och, tym razem sieć była nieco lżejsza. Zajrzał do środka, a tam, tam był stary garnek pełen muszli. Czy z tego będzie kolacja? O nie. Hm. Wrzucił sieć do morza. I jeszcze raz zarzuca. Gany, gany mori, gany, gany, gany mori, gany, gany. Gany mori, gany, hu! Co tu takiego wyłowił? Coś, co szumiało? Z drugiej strony przyłożył ucho, był to dzban. Otworzył wieczko, a ze środka zaczął się wydobywać dymek. Zaczął pęcznić i pęcznić, aż stanął przed nim wielki dżin i krzyknął Zjem cię! Zjem! Ale ja, ja uratowałem cię z tego zbana, no na litość. No proszę cię, ja mam dzieci, żonę. Nie jedz mnie. O! Ten, co mnie zamknął w tym dzbanie, król Salomon, powiedział, jeśli ktoś mnie uratuje po... W dwustu latach. To mam z niego uczynić bogatego pana. A jak ktoś po trzystu latach mnie z niego uwolni, to mam go zjeść. I spóźniłeś się całe sto lat. I dlatego cię zjem. Nie mam wyjścia. Rybak patrzył się na tego dżina ogromnego. Jakie to było potworne stworzenie. Miał włosy jak zarośla, oczy jak chrabąszcze. Zęby miał jak skały, gębę jak pieczarę, ręce miał jak wiosła, nogi jak dwie kolumny. Patrzył się i trząsł się jako sika i, i tak i nagle tak zupełnie golśniło, a że miał głowę na karku, mówi do dżina, jak tak na ciebie patrzę. Wielki dżinie, korono królów dżinów, to jak to jest, że ty taki kawał dżina zmieściłeś się do takiego małego dzbana? Ale z ciebie niedowiarek, ty, ty rybaku, ty. Pokażę ci zaraz. A że Jean był taki próżny i lubił się popisywać swoimi umiejętnościami, to tak się ścisnął w sobie. I tak zaczął się wciskać do dzbana. A wtedy rybak zamknął dzban. I wrzucił go do morza. A jak skończył tą robotę, to zaśpiewał swoją ulubioną piosenkę. Gany, gany mori, gany, gany, gany mori, gany, gany, gany mori, gany, I taką to opowieść wysłuchał od wędrownego opowiadacza nasz kupiec. Wrócił do swojego kufra i postanowił dalej zwiedzać Stambuł. Więc wsiadł, dotknął zamka i uniósł się w powietrze. Leciał długo, niedługo, aż doleciał na taras. Taras był wielki, wyłożony pięknymi płytkami ceramicznymi, 
i było pół otwarte okno. Zajrzał do środka i zobaczył śpiącą dziewczynę. Była piękna. Oczy jak dwa jeziora. Nosek śliczny i zgrabny. Policzki jak dwie brzoskwinie, a usta jak truskawki. Nie mógł od niej oczu oderwać i tak głośno wzdychał z miłości, że się dziewczyna obudziła. Spojrzała i oczom nie wierzyła, bo nigdy jeszcze tak przystojnego młodzieńca nie widziała. Usiadł obok niej i zaczął prawić jej komplementy, że oczy jak dwa jeziora, że widzi na jej czole przepastne łany zbóż. A potem spytał, Księżniczko, może byś chciała zostać moją żoną? Żoną? Mogłabym, ale widzisz, musiałbyś spytać o to mojego tatę i moją mamę. Mój tata jest sułtanem, a moja mama jest sułtanką. Jutro przyjdą do mnie na herbatkę. Jakbyś wpadł i poprosił o moją rękę, a oni by się zgodzili, to to zostałabym twoją żoną. Wiesz, moi rodzice najbardziej lubią bajki. Mama to lubi takie z morałem, a tata to lubi się pośmiać. Jeśli opowiesz bajki, które spodobają się i tacie i mamie, na pewno się zgodzą. Kupiec pomyślał, że to przecież nie jest nic trudnego opowiadać bajki. Zna już jedną, bo usłyszał od wędrownego opowiadacza. Teraz wróci na bazar i posłucha kolejnej, i na pewno zdobędzie rękę królewny. Wrócił więc swoim kufrem na bazar. A na bazarze co? Na bazarze rwę test! Hadi, hadi, będę na men! Hadi! Najlepsze dywany, najlepsze! Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie promocja! I w kącie siedział opowiadacz, którego wszyscy słuchali z uwagą. Opowiadacz ten opowiadał o niejakim chodzi na Sreddinie, takim bohaterze, co to mądry i głupi. Czasem mądry, czasem głupi, taki jak każdy z nas. Chodzi na Sreddin miał dwoje dzieci i pewnego dnia postanowił swojego syna ożenić. A jak jest ożenek i wesele, to musi być muzyka. A że miał takiego sąsiada, który miał wiele instrumentów, to mówi do niego, panie sąsiedzie, pożycz mi pan jakieś instrumenta, bo ja mam wesele syna. No, to dał, dał. No i było wesele. Wiecie, jak na weselu śpiewają, to posłuchajcie sami. Banda juwa jak my stały dolno, homo, no man. Ja wrócę na syna, kapnę się gierdyn my. Homanyn jandym, homanyn, homanyn, homanyn jandym. Tyrydyna, tyrydyna, tyrydyna bandy. Wydawamy standem, para very poldem. Tyrydyna, tyrydyna, tyrydyna bandy. I skończyło się wesele. I co się stało? Czeka sąsiad, że Chodża odda mu jego bębenek. A Chodża idzie do sąsiada i oddaje mu dwa bębenki. Sąsiad zdziwiony. Chodża mówi, no wiesz, sąsiedzie, ten bęben, co żeś mi pożyczył na wesele, to on był brzemienny. W ciąży był, znaczy się, i urodził się malutki bębenek. Sąsiad dziwi się, ale nie będzie pytał, jak za darmo dają. Minęły dwa tygodnie. Chodża ma jeszcze córkę. Mówi do sąsiada, sąsiedzie, córkę za mąż wydaje, pożyczyłbyś mi ten bębenek, oczywiście sąsiad. Z ochotą pożycza, bo już widzi oczami wyobraźni, jak Chodża mu oddaje kolejne dwa bębenki. No i co? I wesele jest, weselisko jak się patrzy. I znowu śpiewy. Manda juwa jak my sobie dolna, a man na man. I ja wrócę na syna, kapnę się gardyn me. A man na jandym, a man na, a man na, a man na jandym. Tyle dyny, tyle dyny, tyle dyny bandym. Bedawamy sandym, para very poldym. Tyle dyny, tyle dyny, tyle dyny bandym. I minął tydzień i Chodża nie oddaje bębenka, się sąsiad zaczął denerwować. Chodża, no ale gdzie jest ten mój bębenek? Och, sąsiedzie, ten twój bębenek był już posunięty w latach, stary był znaczy się Bębe. i po prostu zmarło mu się u mnie w domu. Ale jak się zmarło? Jak się zmarło? O, spryciarz jaki? 
Jak się rozmnożył, to uwierzył, a jak się zmarło, to nie wierzy. Taki to ten ludzki pomyślunek, powiedział Chocza. No i taką opowieść zapamiętał nasz kupiec. Następnego dnia wsiadł do skrzyni i wyruszył na taras do księżniczki sułtańskiej. Przedstawił się, ukłonił nisko. Sułtan i sułtanka przywitali się z nim uprzejmie i powiedzieli, no słyszeliśmy, że starasz się o rękę naszej córki i że pięknie opowiadasz bajki. Chcielibyśmy wysłuchać. Opowiedział więc historię, którą już znacie o rybaku. Bardzo się wzruszyła sułtanka, ponieważ była to bardzo pouczająca historia i dobro zwyciężyło. A kiedy opowiedział o Chodzie na Sredinie, to sułtan się śmiał, jego tłusty brzuszek ruszał się w rytm jego śmiechu. No cóż, jak tak świetnie opowiadasz i jesteś taki sympatyczny, to masz obiecaną rękę naszej córki. Ponieważ nasz kupiec chciał, żeby jego radość uczciło całe miasto, to wrócił do kufra i tym kufrem wrócił na ulicę Stambułu. Dokupił fajerwerki, sztuczne ognie, petardy. Załadował to wszystko do kufra i wystrzelił w powietrze. O, niebo błyskało. Ludzie nie mogli się nadziwić, cóż to za wspaniały pan zostanie mężem królewny. Podskakiwali wysoko, wysoko, a papuci im fruwały koło uszu. Wspaniale się prezentował narzeczony, niebo jaśniało rozgwieżdżone. A kiedy skończyła się zabawa, wylądował swoim kufrem znowu w parku, ale nie zauważył jednej rzeczy, że oto na dnie kufra została iskierka po fajerwerku. Ona się tliła i kiedy rano przyszedł, to z kufra został tylko popiół. Nie było już jego magicznego wehikułu. Trochę się zawstydził, bo myślał, że teraz nie jest już odpowiednim kandydatem dla pięknej księżniczki, że nic nie ma, aby jej zaoferować. Ale powiem wam, że się mylił, bo to nie było tak, że niczego już nie posiadał. Przecież głowę miał pełną opowieści. Wpadł na to, przypomniał sobie i od tamtej pory wędruje od wsi do wsi, od miasta do miasta, od domu do domu i opowiada historię. A za nim wędrują jego uczniowie, którzy uczą się tej sztuki od niego. Niby był taki biedny, a jednak bogaty. Taka to była historia. Gany, gany mori, gany, gany. Gany mori, gany, gany. Gany mori, gany, wuuu.